అసాధ్యమైనది సాధ్యపరిచేది ఏది వాట్ మేక్స్ ద ఇంపాసిబుల్ పాసిబుల్ అసాధ్యమైనది సాధ్యపరిచేది ఏది అన్న దాని గురించి రోజున దేవుని యొక్క వాక్యం నుంచి మనం చూసుకుందాం జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎన్నో రకాలైన సమస్యలు రకరకాలుగా వస్తూ ఉంటాయి అయితే కొన్నిసార్లు వాటిని ఎలాగైనా సరే సాధ్యపరచుకోవాలి ఎదుర్కోవాలి నించోవాలి అని చెప్పి ప్రయత్నిస్తాం కానీ కొంతకాలానికి ఏమవుతుందంటే ఆ తీవ్రత మనలో తగ్గిపోయి సగం డ్రాప్ అయిపోతాం ఇంకా జీవితంలో ముందుకు వెళ్తున్నప్పటికీ ఇది మన జీవితంలో ఇంకా జరగదు ఇది అసాధ్యం ఇంపాసిబుల్ అని మనం ఏం చేస్తూ ఉంటే దాన్ని పూర్తిగా పక్కన పెట్టి వాటమిలో నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అయితే దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూసినట్లయితే అసాధ్యమైనది ఎప్పటికీ మన జీవితంలో ఉండిపోతుందా లేకపోతే అసాధ్యమైన దాన్ని సాధ్యపరిచేది ఏదైనా ఉందా అని మనం లేఖనాల్లో చూసుకుంటే నిజంగా మన జీవితంలో ఎంత గొప్పది నా కళ్ళ ముందు ఉన్న నేను వినియోగించుకోలేకపోతున్నామా అని తప్పనిసరిగా మనం బాధపడుతూ ఉంటాం కనుకనే అసాధ్యమైనది అనేది మనుషులకు ఉందా అని అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తుందంటే మనుషులకి అసాధ్యమే కానీ దేవునితో సమస్తము సాధ్యమే అని ఉంది కదండి విత్ గాడ్ ఆల్ థింగ్స్ ఆర్ పాసిబుల్ అని మనం చూస్తున్నాం సో మనుషులుగా మన జీవితంలో అన్నీ అసాధ్యమే కానీ మనం ఎప్పుడైతే దేవుని వైపు నుంచి చూస్తున్నామో దేవుని దగ్గర నుంచి మనం ఏదైనా పొందుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నామో మనకు అన్నీ సాధ్యమయ్యేలా చేస్తుంది అయితే ఎందుకే మన జీవితంలో అసాధ్యమైనది సాధ్యపరిచేది ఏంటి అన్నది మనం చూసుకునే ముందు అనేక సార్లు మన జీవితంలో ఎందుకు అసాధ్యమైపోతుంది అన్న దాని గురించి కూడా మనం కొన్ని విషయాలు ఆలోచించాలి బైబిల్ నుంచి ఒక విషయాన్ని మనం ఈ రోజున చదువుకుందాం మార్కు సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం మార్క్ చాప్టర్ నైన్ మార్కు సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన నుంచి నేను కొన్ని భాగాలు మీకోసం చదువుతున్నాను మీరు కూడా చూడండి మార్క్ చాప్టర్ నైన్ వర్స్ సెవెంటీన్ పదిహేడు వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతున్నాను తొమ్మిదో వచ్చినం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చినం జన సమూహంలో ఒకడు బోధకుడ మూగదయ్యము పట్టిన నా కుమారుణిని ఎద్దుకు తీసుకుని వచ్చి తిని అది ఎక్కడ వాణ్ణి పట్టునో అక్కడ వాణ్ణి పడద్రోయును అప్పుడు వాడు నురుగు కార్చుకొని పండ్లు కొరుక్కొని మూర్చిలను దానిని వెళ్ళగొట్టుడని నీ శిష్యులను అడిగి తిని గాని అది వారి చేత కాలేదని ఆయనతో చెప్పెను అది వారి చేత కాలేదని ఆయనతో చెప్పెను అది వారి చేత కాలేదని ఆయనతో చెప్పెను అన్న మాటను మీరు గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి అనేక మంది జన సమూహాలు వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఒక చిన్న డిస్కషన్ అక్కడ ఎంతో జరుగుతూ ఉంది ఆర్గ్యుమెంట్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు అటువైపు చూసి ఏంటో ఆర్గ్యుమెంట్ అనేటప్పటికి అందులో నుంచి ఒకడు వచ్చాడు వచ్చి అన్నాడు బోధకుడ నా కుమారుడికి దయ్యం పట్టి వెల్లవెల్లి ఆడించేస్తుంది వాడి మీద దయ్యం పట్టినప్పుడల్లా వాడు ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడిపోతున్నాడు వెంటనే వాడి నోట్లోంచి నొరుగ కక్కేసుకుంటున్నాడు పళ్ళు కొరికేసుకుంటున్నాడు నాలుగు కొరికేసుకుంటున్నాడు వెల్లవెల్లి ఆడిపోతూ ఉన్నాడు ఒక్కొక్కసారి ఆ దయ్యం వాడిని నేల లో పడేస్తుంది ఒక్కొక్కసారి వాడిని అగ్నిలో పడేస్తుంది వాడు ప్రతిసారి ఇలాగే అయిపోతున్నాడు వాడిని బాగు చేయాలని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాను కానీ సాధ్యం కాలేదు చివరికి నీ శిష్యుల దగ్గరికి నిన్ను అంగీకరించిన వారికి నీ మీద విశ్వాసం ఉంచిన వారి దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చాను ఓకే వీళ్ళు ప్రభువుని తెలుసుకున్నవారు కదా వీళ్ళ ద్వారా ఏమైనా సాధ్యమవుతుందేమో అని చెప్పి వీరి దగ్గర తీసుకొని వస్తే వీరికి కూడా సాధ్యం కాలేదు అని చెప్పి అక్కడ చెప్తున్నాడు చూసారండి అప్పుడు వెంటనే సుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులను చూసి ఏమన్నాడు తెలుసా అవిశ్వాసులైన వారులారా ఎంతకాలం మీతో ఉంటాను అని చెప్పి ఆ వ్యక్తి పిల్లవండి అంటే దయ్యం పట్టిన తీసుకొచ్చేటప్పుడు కాదు దడేలు మన అక్కడ పడిపోయాడు వెంటనే అన్నాడు ఎంత కాలం నుంచి వీడికి రోగం ఈ దయ్యం పట్టుకుంది ఈ మోగ దయ్యం పట్టుకుంది అంటే పుట్టిన దగ్గర నుంచి అదే ప్రాబ్లం ప్రభా అనంటే ఆయన ఒక్క గద్దింపు గద్దించడంతో ఆ దయ్యం వాడిని వదిలిపోయింది చూడండి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా పట్టుకుని ఉన్న ఆ దయ్యం దేవునితో సాధ్యమైంది అయితే దేవుని వెంబడిస్తున్నా దేవుని చూస్తున్నా ఏసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క శక్తిని చూస్తున్నా శిష్యులకి అది సాధ్యం కాలేదు అందుకని ఆయన గద్దించి తర్వాత వారికి దేవుడు ఆ రహస్యం ఏంటో చెప్పాలని కోరుకున్నాడు వీరికి చాలా సిగ్గేసింది చాలా అవమానకరం అనిపించింది అందుకనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏకాంతంగా ఉన్నప్పుడు ఇంటిలో ఉన్నప్పుడు ఈ శిష్యులందరూ లోపలికి వెళ్ళి యేసుక్రీస్తు ప్రభుని అడగడం మొదలుపెట్టారు ప్రభు మాకెందుకు అది అసాధ్యమైంది ఎందుకోసం మేము ఆ దయ్యాన్ని వదలకొట్టలేకపోయాం మాకు ఎప్పుడు సాధ్యమవుతుంది అని చెప్పంటే అప్పుడు ఎప్పుడు సమస్తం సాధ్యమో ప్రభు అక్కడ చెప్పాడు మార్కు సువార్త ఒక్కసారి బైబిల్ తెచ్చిన వారు చూడండి మార్కు సువార్త ప్రతి ఒక్కరు చూడండమ్మా తొమ్మిదో అధ్యాయం మార్క్ చాప్టర్ నైన్ తొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతున్నాను చూడండి వర్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ ఆయన ఇంటిలోనికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన శిష్యులు మేమెందుకు ఆ దయ్యమును వెళ్ళకొట్టలేకపోతామని ఏకాంతమున ఆయనను అడిగిరి అందుకు ఆయన ప్రార్థన వలననే కానీ మరి దేని వలనైనను ఈ విధమైనది వదిలిపోవుట అసాధ్యమని వారితో చెప్పాను ప్రార్థన వలననే అన్నది ఫుట్ నోట్లో ఏమనుందో ఒకసారి చూడండి 
ఉపవాసము వలననే అని కూర్చబడి ఉన్నది సో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇక్కడ ఒక బలమైన ఆయుధాన్ని గురించి ఒక టాప్ సీక్రెట్ చెప్పాడు అదేంటంటే ప్రభు మా జీవితంలో ఎన్నో సాధ్యాలు అయ్యాయి కానీ ఇది చాలా క్రిటికల్ కేసు లాంటిది ఇదెందుకు మా జీవితంలో సాధ్యం కాలేదని రహస్యంగా అడిగినప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా ఇటువంటివి వదిలిపోవుట ఉపవాస ప్రార్థన వలన మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది కానీ వేరే విధంగా ఇది సాధ్యం కాదు అని చెప్పన్నాడు సో ఇక్కడ ప్రభు ఇచ్చిన ఆయుధం ఏంటి అంటే అసాధ్యమైన దాన్ని సాధ్యపరిచేది ఏంటంటే ఉపవాస ప్రార్థన అన్న సంగతి మీరు తెలుసుకోవాలి చూడండి ఇప్పుడు దాకా మీరు ప్రారంభం నుంచి ఏమని అనుకుంటారంటే అబ్బా బ్రదర్ ఏదో కొత్తది చెప్పబోతున్నారు అన్నట్టుగా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నది ఉపవాస ప్రార్థన అనేటప్పటికి కొంతమందిలో గాలి తుస్సుమని బయటకు పోయింది అమ్మా ఉపవాస ప్రార్థన నాకు తెలిసిందే కదా అనుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకోసం అంటే ఇప్పటి నుంచే అపవాది ఏం చేస్తాడంటే ఇందులో ఉండే బలాన్ని నువ్వు స్వీకరించకుండా ఉండేలా అప్పుడే గాలి తీయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ఉపవాస ప్రార్థన నీకు తెలుసు కదా దాని గురించి మళ్ళీ ఏమిటవలే ఇంకేదైనా చూడు అని డైవర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు ఎందుకో తెలుసా ఇందులో ఉన్న శక్తిని నువ్వు అనుభవించకూడదని అందుకనే ఈ విషయాన్ని నేను మీతో చెప్తున్నాను రైట్ సో మన జీవితంలో అనేకమైన అసాధ్యం అన్నట్లుగా ఉండిపోయినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే ఇటువంటివి వదిలిపోవుట ఉపవాస ప్రార్థన వలన మాత్రమే కానీ ఇంకొకలా ఇంపాసిబుల్ అన్నాడు అంటే ఎలా పాసిబుల్ అంటే ఉపవాస ప్రార్థన చేయడం ద్వారా నీకు పాసిబుల్ అని చెప్పన్నాడు సో మన జీవితంలో ఉపవాస ప్రార్థన వలన జయించగలమన్న సంగతి మనకు తెలుసా అందుకోసమే ఈ రోజున ఉపవాస ప్రార్థన గురించి మనం తెలుసుకోవాలి క్రైస్తవులు ఎదుర్కొంటున్న అనేకమైన సమస్యల్లో ఒకటి ఏంటంటే శోధనలు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు సో ఈ రోజున ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా మనం దేన్ని సాధ్యపరచుకోగలం నెంబర్ వన్ ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా శోధనలు చేయించగలం వీ కెన్ ఓవర్ కమ్ టెంప్టేషన్స్ త్రూ ఫాస్టింగ్ మన జీవితంలో ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా శోధనలను జయించగలం ఈ రోజున క్రైస్తవులు ఎదుర్కొంటున్న అనేకమైన సమస్యల్లో పెద్ద సమస్య ఏంటంటే టెంప్టేషన్స్ కదండి టెంప్ట్ అయిపోవడం ఊరికనే టెంప్ట్ అయిపోవడం కదండి తిండి చూస్తే టెంప్ట్ అయిపోవడం మనుషులను చూస్తే టెంప్ట్ అయిపోవడం ఎవరిని చూసినా టెంప్ట్ అయిపోవడం ఏం చూసినా టెంప్ట్ అయిపోవడం మందు చూసినా చిందు చూసినా ఏం చూసినా టెంప్ట్ అయిపోతుంది పోతా ఉంటారు అయితే చాలా మందికి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోకి వచ్చారంటే దేవుని యొక్క ప్రజలుగా దేవుడు అన్నాడు పరిశుద్ధంగా జీవించాలి అని దేవుడు అన్నాడు దేవుని రాజ్య వారసుడిగా ఉండాలంటే నీతి నీకు కావాలి అని కానీ సమాజంలో మేము బ్రతుకుతున్నప్పుడు నీతి భక్తి దయ జాలి పరిశుద్ధత కనికరం అన్న లేని సమాజంలో బ్రతుకుతున్నప్పుడు మేము ఎలా పరలోక వారసులుగా జీవించగలం మేము ఎలా శోధనల్ని తట్టుకొని నిలబడగలం మా చుట్టూ ఉండే యూత్ ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ ఉంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్ అని బాయ్ ఫ్రెండ్ అని తిరుగుతూ ఉంటే వారి పక్కనే నుంచొని మాకు గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ లేకుండా మేము ఎలా ఉండగలం అని చెప్పి కొంతమంది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అది చిన్న పెద్ద వయసు తేడా లేదు ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కరి లాంటి శోధనలు ఉంటాయి ఈ శోధనలు జయించలేమన్న పరిస్థితిలో ఉంటారు మన యుఎస్ వెళ్ళేటప్పుడు ఒక సహోదరుడు వచ్చాడు కొత్తగా ప్రభుని తెలుసుకున్నాడు ఆ వ్యక్తి అంటున్నాడు అయ్యా నేను అన్ని కుటుంబంలో నుంచి రక్షణ పొంది వచ్చాను అయితే బైబిల్ నుంచి చదువుతున్నప్పుడు దేవుడు ఎంతో పరిశుద్ధుడని మనం కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలని నీతిని కొనసాగించాలని మనం పరలోక రాజ్య వారసులమని బైబిల్ చెప్పింది కానీ నేనున్న ఆఫీస్ ప్రొఫెషన్లో కానీ నా చుట్టూ ఉండే మనుషులు కానీ పరమ దుర్మార్గులు పరమ చండాలు తాగుబోతులు ఇష్టానుసారంగా జీవించేవారు ఇటువంటి వారి మధ్యన నా పరిశుద్ధత నేను ఎలా కాపాడుకోగలను అందుకోసం అని చెప్పే వారం రోజులు భక్తిగా ఉంటే పది రోజులు దరిద్రంగా జీవిస్తున్నాను అపవిత్రమైన జీవితాన్ని జీవిస్తున్నాను శోధనలు తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఈ రోజు నుంచి ఈ పని చెయ్యకూడదు అని ఓ ఏడు చారగంట ప్రార్థన చేసి లేచిన వెంటనే ఆ పని చేస్తున్నాను అంత ఘోరమైన పరిస్థితిగా నా పరిస్థితి ఉంది మీలో కూడా చాలామంది అటువంటి వారు ఈ రోజున తప్పనిసరిగా ఉండి ఉంటారు అందుకని ఈ రోజు దేవుడు మీతో కూడా మాట్లాడుతున్నాడు సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇంకా నా జీవితంలో ఈ శోధనలు నేను జయించలేను ఈ టెంప్టేషన్స్ నుంచి బయటకు రాలేను అందుకే నేను ఇందులోనే కొనసాగిపోతానని చెప్పి అందులోనే కొనసాగిపోయి నిత్య రాజ్యం కోల్పోయి నిత్య నరకానికి వెళ్ళిపోతా ఉంటారు అందుకోసమని క్రైస్తవుడు ఎదుర్కొంటున్న అన్నిటికంటే గొప్ప సమస్య ఏంటంటే శోధన జయించలేం అని అనుకుంటున్నారు అందుకోసం అని చెప్పి రోజున శోధన జయించాలంటే ఎలా చేయించగలం ఎలా సాధ్యం ఇంపాసిబుల్ అని అనుకుంటున్నావు కానీ ఎలా సాధ్యం అంటే ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా నువ్వు ఈ శోధనను జయించగలవు ఎందుకంటే నువ్వు ఒక ప్రత్యేకమైన పిలుపును కలిగి ఉన్న వ్యక్తివి నువ్వు ఒక ప్రత్యేకమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తివి నీకు ఒక ప్రత్యేకమైన నిత్యత్వం అనేది ఉంది అందుకోసమని నీ జీవితంలో నువ్వు తప్పనిసరిగా శోధన జయించాలి అయితే శోధన ఎలా జయించగలం అంటే బైబిల్ చెప్తుంది ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే జయించగలం అన్న సంగతి మనం తెలుసుకోవాలి చూడండి ఈ ఉపవాసం గురించి ఎందుకు చెప్తున్నానో తెలుసా తిండి అనేది చాలా భయంకరమైనది బయటకి ఇది పెద్దగా కనిపించకపోవచ్చు బయటకి ఇది పెద్ద
అందుకోసమనే మొట్టమొదటి అపవాది ఏ సాధన తీసుకొచ్చాడు అని చెప్పంటే ఆది కాండు మూడో అధ్యాయం మొదటి నుంచి మీరు చదువుకున్నట్లయితే అక్కడ దేవుడు అన్నింటినీ తినండి ఆ ఒక్కటి తినకండి అని చెప్పన్నాడు తిండి విషయమే కదా అక్కడ వచ్చింది అప్పుడు ఏమైంది సర్పం తోటలో ప్రవేశించి మొట్టమొదటి దేవుడు ఏదైతే చేయొద్దన్నాడో ఏదైతే తినొద్దన్నాడో అదే తినేలా ప్రేరేపించాడు ఎప్పుడైతే అది తిన్నదో స్త్రీ వెంటనే వారి దిగంబరత్వం బయటపడి సిగ్గుపడి నిరాశపడి శాపాన్ని పాపాన్ని మరణాన్ని వారి జీవితంలోనికి తెచ్చారు కదండి సో అపవాది మొట్టమొదట మనిషిని ఎలా శోధించాడు ఎలా శోధనలు పడ్డాడు అంటే తిండి దగ్గర పడ్డాడు అనమాట కదండి శరీరాశ నేత్రాశ జీవపడంబంతో అపవాది అక్కడ కొట్టినప్పుడు మొదటి ఆదాము పడిపోయాడు అదే విధంగా క్రొత్త నిబంధనలోనికి వచ్చేటప్పటికి యేసుక్రీస్తు ప్రభు బాప్తిస్మం పొంది నలభై దినాలు ఉపవాస ప్రార్థనతో తన జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు ఎప్పుడైతే నలభై దినాలు ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నాడో మత్తీ సువార్త నాలుగో అధ్యాయంలో అయిపోయిన తర్వాత ఆకలి కొనే సమయానికి మరలా సర్పం ఆ ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్న యేసుక్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి ప్రవేశించి ఏమందో తెలుసా నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే రాళ్లను రొట్టెలుగా చేసుకొని తిను అని మొదలుపెట్టాడు ఆది కాండంలో ఏం చేశాడు మొట్టమొదట ఆదాముని తిండి అనే దాంతోనే పడగొట్టాడు ఇప్పుడు కడపటి ఆదామైన యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని కూడా మళ్ళీ తిండి ప్రాసెస్ని అక్కడ తీసుకొచ్చాడు ఈ రాళ్లను రొట్ల కింద చేసుకొని తిను అని చెప్పి మొదలుపెట్టాడు చూసారండి అంటే కడ మొదటి ఆదాము ఏ శోధనలో అయితే పడ్డాడో ఆ శోధన్ని యేసుక్రీస్తు ప్రభు జయించగలిగాడు మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రమే కాదు దేవుని నోటి నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట వలన బ్రతుకుతాడని యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ శోధన్ని జయించాడు ఎలా జయించగలిగాడు అని అంటే దానికి ముందుగా నలభై దినాలు ఆయన ఉపవాస ప్రార్థన చేశాడు ఎప్పుడైతే నలభై దినాలు ఉపవాస ప్రార్థన చేశాడో ఆ ఉపవాస ప్రార్థన యేసుక్రీస్తు ప్రభుకి ఆ శోధన్ని జయించగలిగే శక్తిని కలుగు చేసింది అందుకనే ఆ శోధన ఆయన జయించగలిగాడు మొదటి ఆదాము జయించలేకపోయాడు అందుకని తిండిని గురించే ఎక్కువగా అంచి దినాల్లో కూడా జరిగేది అదే తిండి వల్ల ఎంతో మంది ఎన్నో గొప్ప గొప్ప విషయాలను కోల్పోయారని సంగతి మీకు తెలుసా అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబులు జీవితాన్ని మనం చదివితే ఇస్సాకుకు ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు అందులో ఒకడు ఏషావు రెండోవాడు యాకోబు సో ఏషావు మొదటివాడు యాకోబు కడపటివాడు రెండో వాడు అయితే ఒక రోజున ఏషావు అడవిలోనికి వెళ్ళి వేటాడుతూ ఉంటే ఎక్కడ వేట దొరకలేదు మంచి ఆకలి మీద ఇంటికి వస్తూ ఉంటే అన్నయ్య వచ్చే టైంకి యాకోబు మంచి కుక్ అనమాట చాలా బాగా వంటలు చేస్తూ ఉంటాడు అందుకోసం ఇంటి దగ్గర కూర్చొని మమ్మీతో బాగా తిరగడం వల్ల వంటలు బాగా నేర్చుకున్నాడు సో అందుకోసం యాకోబు ఏం చేస్తున్నాడంటే మంచి చిక్కుడుకాయలు తీసుకొచ్చి ఎర్రగా టమాటాలు కారం వేసి మంచిగా అండి వాసన వచ్చేలా చిక్కుడుకాయ కూర వండుతూ ఉన్నాడు ఎర్ర ఎర్రని చిక్కుడుకాయ కూర వండుతూ ఉన్నాడు వండుతూ ఉంటే సడన్గా వచ్చాడు తమ్ముడు ఏంట్రా ఆ దాకలో ఏముందిరా అని చెప్పి అడిగాడు అడిగితే ఇదా చిక్కుడుకాయ కూర అన్నాడు ఎర్రగా ఉంటే ఎలా ఉంటుందండి మంచిగా ఎర్రగా చేపల పులుసు ఉంది అనుకో ఏమో సార్ ఏం తన్నం తినేయాలనిపిస్తుంది కదా సో అలాగనే అక్కడ ఎర్రగా చిక్కుడుకాయ కూర ఉండేటప్పటికి ఏంట్రా అది అంటే చిక్కుడుకాయ కూర అన్నాడు నాకు కొంచెం పెట్టవా అని అన్నాడు పెడతాను కానీ అన్నాడు పెడితే ఏంట్రా చెప్పు అంటే నీ జ్యేష్టత్వాన్ని నాకు ఇచ్చేస్తావు అన్నాడు నేను సాగుబోతుంటే జ్యేష్టత్వం నాకు ఎందుకు రా నాకు కోరే కావాలి నాకు జ్యేష్టత్వం వద్దు నాకు తిండే కావాలి నాకు జ్యేష్టత్వం వద్దు అని చెప్పి వెంటనే ఆ చిక్కుడికాయ కోర కోసం వేసావు తన జ్యేష్టత్వ హక్కును అమ్మేశాడు అందుకోసం బైబిల్ ఏం చెప్తుందో తెలుసా ఒక్క పూట కూటి కోసం జ్యేష్టత్వపు హక్కుని అమ్మివేసిన ఏషావు వంటి భ్రష్టుడైన నువ్వు వ్యభిచారి అయిన నువ్వు మీరు వండకుండా చూసుకోండి అన్నాడు ఒక్క పూట కూటి కోసం దేన్ని అమ్మేసుకున్నాడట జ్యేష్టత్వపు హక్కును వదిలేసుకున్నాడంట ఎందుకో తెలుసా ఈ తిండి ఏం చేసిందంటే జ్యేష్టత్వం ఏం గొప్పది కాదు తిండే గొప్పది అన్నటువంటి శోధన తనకు వచ్చినప్పుడు ఆ తిండి కోసం జ్యేష్టత్వపు హక్కుని వదిలేసుకున్నాడు చాలామందికి అనిపిస్తుంది అన్న అనే బదులు తమ్ముడిని పిలుస్తారు అంతే కదా అని మీకు అనిపిస్తుంది కదా జ్యేష్ఠుడు అనే బదులు బ్రదర్కి బదులు మా తమ్ముడు అంటాడు యాకోబే అన్న అయిపోతాడు అంతే కదా అనుకుంటారు అది కాదండి జ్యేష్ఠత్వంలో ఉన్న విలువేంటో యాకోబుకి బాగా తెలుసు అందుకని తల్లి గర్భం నుంచి పెనుగులాడుతూ ఉండేవాడు నేను ముందు పుడతా నేను ముందు పుడతా అని చెప్పి అంటూ ఉండేవాడు మీకు తెలుసా జ్యేష్ఠత్వం యొక్క హక్కు ఏంటో మీకు తెలుసా ఏంటి అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకానికి వాగ్దానం చేయబడ్డాడు రాబో దినాల్లో స్త్రీ సంతానంగా లోక రక్షకుడు రాబోతున్నాడు అని చెప్పి అయితే అనేక మంది జ్యేష్ఠుల్లో నుంచి ఆయన రావాలి అనే నియమం ఉంది సో పరిశుద్ధుల ఒక పరిశుద్ధుల యొక్క ఒక గుంపు అనేది దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు సో ప్రతి వంశంలో నుంచి కూడా ఒక నీతి వంశక్రమం దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు ప్రతి ఇంట్లో జ్యేష్ఠుడు అనేవాడిని దేవుడు అనుకుని ఆ జ్యేష్ఠుల్లో నుంచి ఆయన రావాలి అని చెప్పి దేవుడు నిర్ణయించాడు అందుకనే అబ్రహాంకి ఇస్మాయిల్ పుట్టినప్పటికీ కూడా ఆ జ్యేష్ఠులకి ఇస్సాకును దేవుడు తీసుకొని వచ్చాడు అదేవిధంగా యాకోబుకి బదులుగా మనం చూసినట్లయితే ఇంకెవరు పుట్టారో మనం చూడొచ్చు ఎవరండి 
ఏషావు పుట్టాడు కానీ ఏషావు వెనక్కి వెళ్ళిపోయి యాకో బకడికి వచ్చాడు నిజానికి అబ్రహాము ఇస్మాయిలు ఏషావు దేవుడిని అని చెప్పాలి కానీ అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు దేవుడిని అని చెప్పేలా ఏం చేశాడంటే యాకోబు జ్యేష్ఠత్వాన్ని తీసుకోవడం ద్వారా యేసు క్రీస్తు తనలో నుంచి ప్రవహించేలా ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రవాహంలోనికి యాకోబు కూడా వచ్చి నుంచి ఉండిపోయాడు అది జ్యేష్ఠత్వపు హక్కు అంటే ఒక్క పూట కూటి కోసం యేసు క్రీస్తు తనలో నుంచి ప్రవహించగలిగే శ్రేష్టమైన ఆ భాగ్యాన్ని యేసావు కోల్పోయాడు అందుకే భ్రష్టుడు అని చెప్పన్నాడు ఇంత గొప్ప భాగ్యాన్ని ఎలా కోల్పోయాడు తిండి కోసం కోల్పోయాడు కదా అంచు దినాల్లో కూడా అందుకే దేవుడు అన్నాడు ఏంటంట త్రిబుల్ సిక్స్ ముద్ర వస్తుంది అది ఉంటేనే కానీ క్రయ విక్రయాలు జరగవు అని చెప్పన్నాడు నీకు బావర్చి బిర్యానీ తినాలని ఉంటుంది కానీ నీకు ముద్ర లేదు కదా నీకు లడ్డు గోపాల లడ్డు తినాలని ఉంటుంది కానీ నీకు ముద్ర లేదు నీకు ఏదో తినాలని ఉంటుంది కానీ నీకు ముద్ర లేదు నీకు ఇప్పుడు బిర్యానీ కావాలంటే అక్కడికి వెళ్ళి నుంచి ఉంటాయి ఏమండి ఒక ప్యాకెట్ సైడ్ నుంచి ఏమైనా ఇస్తారా అని అంటే కుదరదు నీకు త్రిబుల్ సిక్స్ ఉందా అని అంటారు లేదని అంటే ముద్ర ఎంచుకుంటే బిర్యానీ ఇస్తాం ఏషియన్ సార్ అని అంటారు దేనికోసం తెలుసా ఒక పూట కూటి కోసం జ్యేష్ఠత్వ హక్కును అమ్మేసుకున్నప్పుడు నువ్వు బిర్యానీ కోసం నువ్వు త్రిబుల్ సిక్స్ వేయించుకోవు తప్పనిసరిగా పడతాడు శోధనలో దేవుళ్ళు లేనోడు ఆ ముద్ర వేయించుకుని నరకానికి పోతాడు అందుకనే తిండిని సిల్లిగా తీసుకోకండి ఎంతో మంది నోరు కట్టుకోలేక చచ్చిపోతూ ఉంటారు మనిషి నోరు కట్టుకోవడానికి సొగరు పెరిగిపోతున్న మావాడు అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు కారణం ఏంటి ఆ నోరు కట్టుకోలేక మనోడు పోతాడు ఎందుకోసం అంటే కాలు తీసినా సరే ఇంకా బనానా ఉందా అని అడుగుతూ ఉంటాడు అప్పటికే గ్యాంగ్రీన్ అయిపోయి కదా ఎందుకోసం అంటే నోరు కట్టుకోడు అనమాట తినే తిండిని ఆగలేరు అందుకోసమనే అనేక మంది ఆ శోధనలో పడిపోతూ ఉంటారు ఈ రోజున దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ఒక రోజున ఇద్దరు క్రైస్తవులు ఎడారి ప్రాంతం కూడా ప్రయాణం చేస్తున్నారు ప్రయాణం చేస్తున్నారు వారిలో ఒకటి పేరు మైకేల్ ఇంకొక పేరు ఇంకొకటి పేరు ఏమి వచ్చి జార్జ్ సో ఒకటి పేరు మైకేల్ ఇంకొకటి పేరు ఏమి జార్జ్ వీళ్ళిద్దరూ కూడా ప్రయాణం చేస్తున్నారు ఎడారిలోంచి ఆ ఎడారిలో ఈ వేడికి తట్టుకోలేక దాహంతో ఆకలితో వెలువెల్లి ఆడిపోతున్నారు అటువంటి సమయంలో వీళ్ళిద్దరూ కూడా ప్రయాణం చేస్తూ ఎక్కడైనా ఫుడ్ దొరికితే బాగున్న అనుకుంటున్నప్పుడు ఆ ఎడార్లు సడన్గా ఒక మాస్క్ కనిపించింది ఒక మసీదు కనిపించింది అరే అక్కడ మసీదు ఉందిరా అక్కడ చాలామంది మనుషులు ఉన్నారా తప్పనిసరిగా అక్కడ మంచి మక్కి మంచి ఆహార పదార్థాలు ఉంటాయి మనకి పెడతారు మన ఇద్దరు వెళ్దాంరా అని చెప్పి ఇద్దరు కూడా మైకేల్ జార్జ్ ఇద్దరు బయలుదేరుతుంటే వెంటనే మైకేల్ అన్నాడు మరి అది మసీదు కదా మన ఇద్దరు పేర్లు క్రిస్టియన్స్ కదా మనకి ఎలా పెడతారు అని చెప్పంటే వెంటనే జార్జ్ అన్నాడు అన్నాడు ఇప్పటి నుంచి నా పేరు జార్జ్ కాదు నా పేరు మహమ్మద్ అని చెప్పి అన్నాడు అదేంటి అంటే కోసం అనమాట అక్కడ మహమ్మద్ అంటే నాకు భోజనం పెడతారు అందుకే నా పేరు మహమ్మద్ నీ పేరు కూడా ఇక మీదట మైకేల్ కాదు నీ పేరు జాకీర్ అని చెప్పన్నాడు వాడు అన్నాడు తిండి కోసమో ఇంక దేని కోసమో ఈ మాత్రం శోధన కోసం మైకేల్ అనే క్రైస్తవుడి పేరు నన్ను నేను ఏ విధంగా నేను జాకిర్ కింద మారుతాను నా పేరు మైకేలే అన్నాడు నోరు ముయ్యరా తిండి పెడతారు పదరా అని తీసుకొని వెళ్ళాడు అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ ఈ మామ ఉన్నారు సార్ ఆకలితో చచ్చిపోతున్నాం సార్ మా ఇద్దరికి భోజనం పెట్టండి సార్ అనేటప్పటికి ఆయన చాలా మంచి వ్యక్తి అందుకోసం ఆయన వెంటనే మీ పేరేంటి అని అడిగాడు వెంటనే చెప్పాడు నా పేరు మహమ్మద్ సార్ అని చెప్పన్నాడు ఓ నీ పేరేంటి అంటే నా పేరు మైకేల్ సార్ ఆకలితో ఉన్నా సరే నా పేరు మైకేల్ సార్ ఎంత తిండి లేకపోయినా దాహం వేసినా చచ్చిపోయే పరిస్థితి వచ్చినా నా పేరు మైకేల్ సార్ అని చెప్పి అన్నాడు వెంటనే భక్తి గల ఈ ఎమామ ఏం చేశాడంటే అక్కడ ఉండేవాడిని పిలిచి ఈ మైకిల్కి కడుపు నిండా ఆహారం పెట్టండి నీళ్ళు ఇవ్వండి ఏమేమి కల్లా అన్నీ ఇవ్వండి అన్నాడు వెంటనే మహమ్మద్ ఇలా చూస్తున్నాడు మహమ్మద్ బాయ్ తెలుసు కదా ఇది రంజాన్ వేళ నువ్వు నేను ఉపవాసం ఉండాలి అని చెప్పి అన్నాడు అంట అర్థమైందా మహమ్మద్కి ఇప్పుడు ఏమైందండ ఎండిపోయింది అంత సరా ఇలా చాలాసార్లు మనం ట్రిక్స్ ప్లే చేస్తే ఇలాగే అయిపోతూ ఉంటుంది కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది తిండి కోసం పేరు మార్చేసుకున్నాడు అదేనండి శోధన అంటే ప్రభు కోసం అంచు దినాల్లో నించోవాలి అంటే శోధనలో పడకుండా ఉండాలంటే తిండి యొక్క ఆ విలువ అది ఎంత ప్రమాదకరమైందో మనం తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు సో శోధనలు అనేవి రకరకాలుగా వస్తాయి కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఏంటి శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబము అనే శోధనలన్నింటినీ కూడా ఆయన జయించాడు మీరు అక్కడ చూస్తే ఆయనకి ఎన్ని రకాలైన శోధనలు వచ్చాయి మనం చూడవచ్చు ఒకటి మనం చూస్తే శరీరాశ ఏంటి జీవపు డంబం బ్రతకాలి అనే కోరిక అదేవిధంగా తిండాలి అనే కోరిక అది మనం తీసుకుంటే మంచిది అనే కోరిక అక్కడ మనం చూస్తాం అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభుని మొట్టమొదటి అన్నాడు నువ్వు రాళ్ళను రొట్టెలు చేసుకొని తిను అన్నాడు నాకు అవసరం లేదు అని అంటే ఈ రాజ్యాలు అన్నీ నీకు ఇస్తాను నాకు ఒక్కసారి నమస్కారం చేయి ప్రభువుని విడిచిపెట్టు నువ్వు నాకు నమస్కారం చేయి ఈ లోక రాజ్యాలు అన్నీ నీకు ఇస్తాను అన్నాడు నాకు అవసరం లేదు అని చెప్పి ఆయన అన్నాడు
ఎస్ అందరూ చెప్పండి ఎస్ ఉపవాసం వల్లనే కానీ అని అన్నాడు సో మన జీవితంలో అసాధ్యమైన దాన్ని సాధ్యపరిచేది ఏంటంటే ఉపవాస ప్రార్థన అనే సంగతి మనం తెలుసుకోవాలి ఓకే రెండవదిగా ఉపవాస ప్రార్థన ఏం చేస్తుంది ఉపవాస ప్రార్థన మనల్ని నడిపిస్తుంది లేకపోతే మనల్ని డైరెక్ట్ చేస్తుంది ఒక మంచి నడిపింపునిస్తుంది అని చెప్పనొచ్చు ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ షోజ్ అస్ ఎ డైరెక్షన్ మనం ఎప్పుడైతే ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తామో ఉపవాసం మనకి దారిని చూపిస్తుంది ఏం చేయాలో మనకి తెలియజేయగలిగే శక్తి ఉంది కొన్నిసార్లు మన చుట్టూ ఒక పది అవకాశాలు ఉంటాయి అవి పది దారు లాంటివి నువ్వు మధ్యలో నుంచున్నావు ఇటువైపు వెళ్ళాలా ఇటు వెళ్ళాలా ఇటు వెళ్ళాలా వెనక్కి వెళ్ళాలో తెలీదు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సలహా ఇస్తూ ఉంటారు నీకేం చేయాలో తెలీదు ఇప్పుడు కనుక నువ్వు ఒక మంచి దారిలో వెళ్ళకపోతే నువ్వు శత్రువుకి దొరికిపోయే అవకాశం ఉంది ఇప్పుడు నువ్వేం చేయాలి ఏం చేయాలో అర్థం కాదు అయితే ఇటువంటి సమయంలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు దారి తెలియనప్పుడు ఏమీ అగోచరం కానప్పుడు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఉపవాస ప్రార్థన చేయడం మనం నేర్చుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తావో దేవుడు నిన్ను నడిపించడం మొదలు పెడతాడు అపోస్తుల కార్యములు పదమూడు అధ్యాయం రెండు మూడు వచ్చినాలు యాక్స్ చాప్టర్ థర్టీన్ వర్సెస్ టూ అండ్ త్రీ అపోస్తుల కార్యములు పదమూడు అధ్యాయం రెండు మూడు వచ్చినాలు వారు ప్రభువుని సేవించుచు ఉపవాసం చేయించుండగా పరిశుద్ధాత్మ నేను బర్ణబాను సవులను పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేకపరచడని వారితో చెప్పాను అంతటి వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి వారి మీద చేతులుంచి వారిని పంపెను చూసారండి వారు ప్రభువుని సేవించుచు ఉపవాసము చేయించుండగా ఆదిమ పోస్తుల్లు మొట్టమొదటిసారి మూడు వేల మంది రక్షణ పొందిన తర్వాత వారందరితో సంఘం ఏర్పడినప్పుడు అక్కడి నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క ప్రేమ శుభార్త ప్రకటించబడాల్సిన అవసరం ఉంది వారే మొదటి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అక్కడి నుంచి క్రీస్తు ప్రేమను ప్రకటించాల్సిన అవసరం ఉంది అటువంటి సందర్భంలో వారికి ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో ప్రభా నీ శుభార్త లోకమంతటికీ నేను తీసుకొని వెళ్ళాలి నీ ప్రేమను అందరికీ ప్రకటించాలి ఎలా ప్రకటించాలి ఎవరిని పంపించాలి వీరిద్దరినా వీరిద్దరినా సింగిల్ గానా వారిని పంపించాలి వారిని పంపించాలి ఏం చేయాలి అని అర్థం కానప్పుడు వారందరూ ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తుండగా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారికి డైరెక్షన్ ఇవ్వడం మొదలు పెట్టాడు సౌలును బర్ణబాను ఇటువైపు పంపించండి అని వెంటనే వారు ప్రార్థన చేసి పంపించారు అంటే ఆది మా పోస్తులకు ఒక గొప్ప అలవాటు ఏంటంటే ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా ఏం చేయాలన్నా దేవుని దగ్గర నుంచి తెలుసుకోగలిగేవారు అందుకోసమనే వారికి ఏమని పేరు పెట్టారంటే తల్ల క్రిందులు చేసేవారు లోకాన్ని తల్ల క్రిందులు చేసేవారు ఇక్కడ ఉన్నారు అని చెప్పి అనేవారు ఈ రోజున సంఘాల్లో కానీ అనేక మంది ప్రజల్లో కానీ ఆ ఉపవాస ప్రార్థన అనుభవం లేక తల్ల క్రిందులు చేయాల్సిన వాళ్ళు తల్ల క్రిందులు అయిపోతా ఉన్నారు అందుకోసం అని చెప్పే మనం లోకాన్ని తల్ల క్రిందులు చేసేవారుగా ఉండాలి అంటే మనకి ఒక డివైన్ డైరెక్షన్ కావాలి అంటే మనం తప్పనిసరిగా ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా మాత్రమే సాధ్యం ఇది సాధ్యం అండి ఇన్ని ఆప్షన్స్లో నేను ఏం చేయాలో అంటే ఉపవాస ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకో దేవుడే నీకు సరైన డైరెక్షన్ నీకు ఇవ్వడం నేను నువ్వు తెలుసుకుంటావు సెకండ్ క్రానికల్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ చూడండి ఒకసారి రెండో దిన వృత్తాంతములు ఇరవయో అధ్యాయం సెకండ్ క్రానికల్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్సెస్ త్రీ అండ్ ఫోర్ నేను చదువుతున్నాను చూడండి రెండో దిన వృత్తాంతములు ఇరవయో అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలు సెకండ్ క్రానికల్స్ మూడో వచనం చూడండి అందుకు యహోషాపాతు భయపడి యహోవా యొద్ద విచారించుటకు మనస్సు నిలుపుకొని యోధా అంతటా ఉప ఉపవాస దినము ఆచరింపవలనని చాటింపుగా యోధా వారు యహోవాని సహాయమును వేడుకున్నట్టుకై కూడుకొన్నది యహోవా యొద్ద విచారించుటకు యోధా పట్టణంలన్నిటిలో నుండి జనులు వచ్చిరి చాలు ఇక్కడ ఏం జరిగింది అంటే యూధా ప్రజలు యూదులు దేవుని యొక్క ప్రజలు వారి మీద రాజుగా యహోషాపాతు ఉన్నాడు అయితే ఈ చిన్న జనాంగంగా ఉన్న వీరి మీదకి మూడు దేశాల ప్రజలు ఒకేసారి అటాక్ చేయడానికి ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఒక చిన్న దేశం మీద దేవుని ప్రజలుగా ఉన్న దేశం మీద యహోషాపాతు రాజుగా ఉన్న సమయంలో మూడు దేశాలు వారు ఏకమైపోయి ఇజ్రాయేల్ దేశాన్ని యూదుల్ని సర్వనాశనం చేసేద్దామని ప్లాన్ చేసుకున్నారు ఎప్పుడైతే యహోషాపాతుకి ఇది వినిపించిందో వెంటనే భయం వేసింది భయం వేసిన వెంటనే ఏం ఆలోచన వచ్చిందో తెలుసా ఉపవాసం చేద్దాం రండి అని యూద మొత్తం జనాంగం అంతటా ప్రకటించి మనం దేవుని దగ్గర విచారణ చేద్దాం ఉపవాస ప్రార్థన చేద్దాం రండి అని చెప్పి దేవుని సంధిలోకి వచ్చి ఉపవాస ప్రార్థన చేశారు ఏమని చేశారు తెలుసా ఒకసారి చూడండి బైబిల్లో నేను పన్నెండు వచ్చిన చదువుతున్నాను ఇరవయో అధ్యాయం పన్నెండు వచ్చిన మా దేవ నీవు వారికి తీర్పు తీర్చవా మా మీదకి వచ్చి ఈ గొప్ప సైన్యంతో యుద్ధము చేయటకు మాకు శక్తి చాలదు ఏమి చేయటకు మాకు తోచదు నీవే మాకు దిక్కు అని ప్రార్థన చేశాను ఏమని ప్రార్థన చేశారు ఏమి చేయటకు మాకు దిక్కు తోచటం లేదు ఏం చేయాలో డైరెక్షన్ మాకు తెలియట్లేదు ప్రభా నువ్వు మమ్మల్ని నడిపించవా మూడు దేశాల్లో మమ్మల్ని చంపుదాం అనుకుంటున్నారు ప్రభు అని రాజు మొదలుకొని యూదులందరూ ఉపవాస ప్రార్థన చేశారు అలా ప్రార్థన చేసినప్పుడు
ఎక్కుడు మార్గమున వస్తారు మీరు ఎరువేలు అరణ్యం అందరున్న వాగు కొన దగ్గర వారిని కనుగొంటారు ఈ యుద్ధంలో మీరు పోట్లాడవలసిన నిమిత్తము లేదు యూదావార్లరా ఎరుసలేం వారా మీరు యుద్ధ పంక్తులు తీర్చి నిలవబడండి మీతో కూడినున్న యహోవా దయచి రక్షణ మీరు చూచెదరు భయపడుకుడి జడియుకుడి రేపు వారి మీదకి పోవుడి యహోవా మీతో కూడా ఉండును అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్పాడు చూసారా వాళ్ళు జీజు అనే ఎక్కుడు మార్గం కూడా వస్తారు అని దేవుడు వాళ్ళు ఎలా వస్తారో దేవుడు ఆల్రెడీ వీరికి నడిపింపిన కూడా మొదలు పెట్టారు మీరు ఇటువైపు నుంచి వెళ్ళి ఆ ప్రాంతంలో ముందుగానే నించోండి మీరందరూ యుద్ధ పంక్తులై నించోండి తప్ప మీరు యుద్ధం చేయనవసరం లేదు నేనే మీ పక్షాన యుద్ధం చేస్తాను మీరు యుద్ధ సన్నద్ధులై నిలవబడండి అని ఎప్పుడైతే ఉపవాస ప్రార్థన చేశారో సర్వశక్తి గల దేవుడు వారికి డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు వారిని నడిపించాడు వారి వెళ్ళి అక్కడ నించోడని మనం చూస్తున్నాం కనుక మన జీవితంలో కూడా ఏం చేయాలో మనకి పాలు పోనప్పుడు ఉపవాస ప్రార్థన చేయడానికి మనం దేవుని సందులోకి వెళ్తే దేవుడే మనకి డైరెక్షన్ అనేది ఇస్తాడు ఈ పరిచర్య ప్రారంభించడానికి ముందు నా దగ్గర ఒక ఎనభై వేలు తప్ప ఏమీ లేకపోతే ఆ ఎనభై వేలతో ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి ప్రభా నన్ను ప్రపంచమంతా వాడుకుంటానన్నావు నన్ను ఎక్కడికి నడిపిస్తావు నడిపించు అని దేవుని సందులు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసుకొని ఎనభై వేలు పట్టుకొని నా బైక్ స్టార్ట్ చేసుకొని నేను వెళ్తా ఉంటే అటువైపుగా దేవుడు తీసుకొని వెళ్ళాడు ఎటువైపు మధురు వాడ వైపు సో మధురు వాడ దాటేసినాక కొమ్మాది అనే జంక్షన్ వచ్చింది అందు లోపలికి తిరిగేలా దేవుడు ప్రేరేపిస్తే లోపలికి బండి వేసుకొని అలా వెళ్తా ఉంటే ఒక వ్యక్తి నెక్కర వేసుకొని వెళ్ళిపోతా ఉన్నాడు బాబు ఇక్కడ ఏమైనా స్థలం కొనేదానికి ఏమైనా ఉన్నాయంటే ప్రెసిడెంట్ గారిని అడగండి సార్ ఏమైనా చెప్తారు అని ఊరు ప్రెసిడెంట్ దగ్గర తీసుకెళ్లాడు ఊరు ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇక్కడ ఏమైనా స్థలం కొనడానికి డబ్బులు నా దగ్గర ఎనభై వేలు ఉన్నాయండి అంటే ఎనభై వేలు ఉన్నాయా బాబు దా చూపిస్తాను అని చెప్పి ఆ విలేజ్ దాటించి ఒక అనీవెన్ సైట్ నాకు చూపించాడు అది ఒక పెంటకుప్ప అనమాట ఆ విలేజ్ పీపుల్ అందరూ దాని మీద తుక్కేస్తారు ఆ తుక్కేసే ఆ స్థలాన్ని నాకు చూపించి నీ ఎనభై వేలకి ఈ స్థలం తప్ప ఇంకేమీ కూడా రాదు బాబు అన్నాడు చాలా బాధ కల్పించింది ఆహా ఏం డైరెక్షన్ ప్రభు అనేది సిటీలో ఉన్నోడిని నడిపించు అని చెప్పి ఉపవాస ఉండి ప్రార్థన చేస్తే తిన్నగా పల్లెటూరు లాంటి దానికి తీసుకొచ్చి విలేజ్లో ఉండే ప్రజల ముందుండి వాళ్ళు తీసుకొచ్చే తుక్కేసే పెంటకొప్ప మీదకి నడిపించావు నాయన అని చెప్పి చాలా బాధ అనిపించింది అయినా సరే డివైన్ డిఫర డివైన్ డైరెక్షన్ ఎప్పుడు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కనుక ప్రార్థన చేసుకొని సరే ప్రభు అని ఎనభై వేలకి ఆ పెంట స్థలాన్నే కొన్నాను కొన్న రెండు సంవత్సరాల వరకు అక్కడ ఏమీ కూడా చేయలేకపోయాను నడిపించు అని ప్రార్థన చేస్తూ ఏసీ చర్చ్ పెట్టాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను పదిహేడు మందితో కృష్ణ కాలేజ్ వ్యాన్ కథల ఒక అద్దెంట్లో ఈ యొక్క మెరాకల్ సెంటర్ ప్రారంభించాం ప్రారంభించిన తర్వాత దేవుడు టూ ఇయర్స్కి చెప్పాడు నువ్వు అప్పుడు పెంట స్థలం కొన్నావు కదా అది అమ్మాయి అని చెప్పి ఎంత వస్తుందిలే అని చెప్పి దేవుని యొక్క నడిపింపుతో వెళ్ళి అమ్మేస్తే టెన్ ల్యాక్స్ వచ్చింది ఒకప్పుడు పెంట స్థలం ఎనభై వేల రూపాయలు పెంట స్థలం ఇప్పుడు పది లక్షల రూపాయలు అయిపోయింది హల్లి లూయా సో వెంటనే అది తీసుకొని రెండు మూడు ఇన్వెస్ట్మెంట్లు చేసి దాన్ని రెట్టింపు చేయగలిగాను రెట్టింపు చేసేటప్పటికి సడన్గా ఒక దగ్గర పేపర్లో ఒక త్రీ స్టోరీడ్ బిల్డింగ్ ఫర్ సేల్ అని చెప్పి యాడ్ వేశారు అదేంటంటే కైలాష్ గిరి రోడ్లో ఉన్న బిల్డింగ్ అనమాట సో త్రీ స్టోరీడ్ బిల్డింగ్ అని చెప్పి వెంటనే నా దగ్గర కెనటిక్ హోండా ఉండేది అది వేసుకొని అలా వస్తూ ఉంటే ఎక్కడ బా అని చూస్తూ ఉంటే మెయిన్ రోడ్లో త్రీ స్టోరీడ్ బిల్డింగ్ ప్లాస్టింగ్ చేస్తున్నాడు బిల్డర్ ఇలా నుంచొని ఇలా రోడ్ మీద నుంచొని ఇలా చేస్తున్నాడు ప్లాస్టింగ్ అక్కడ బండి ఆపాను సార్ ఇది అమ్మకానికి అని చెప్పి పేపర్లో వేశారండి అని చెప్పాను అవునండి వేశాను సార్ అమ్మేస్తానండి అని అన్నాడు ఎంతండి అని అంటే నలభై ఒక్క లక్షలు అండి అని అన్నాడు అమ్మో అంత ఎక్కువ అండి అంత కష్టం అండి అని చెప్పి పోనీ ముప్పై ఐదు ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పాను ముప్పై ఐదు కష్టం అండి అని చెప్పాను సరే ఎంత ఇస్తారు పోనీ ముప్పై ఇవ్వండి సార్ అన్నాడు అంత కూడా కష్టం అండి అని చెప్పాను మరి ఎంత ఇస్తారు అని అన్నాడు ఇరవై ఒకటి ఇస్తానండి అన్నాను తీసుకోండి అన్నాడు ఎక్కడ నలభై ఒకటి ఎక్కడ ఇరవై ఒకటి కదండి తీసుకోండి అన్నాడు అంటే కానీ ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అండి అన్నాను ఏంటంటే ఇంకొక ఏడు లక్షలు తక్కువ ఉన్నాయండి అని అన్నాను ఏడు లక్షలు తక్కువ ఉన్నాయి అంటే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోండి సార్ చెక్ ఇచ్చేయండి తర్వాత అది కూడా ఇచ్చేద్దరు కానీ అన్నారు అలాగే అది రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది చెక్ ఇస్తే చెక్ కూడా చింపేసైనా మీ మీద నాకు నమ్మకం ఉందండి మీ దగ్గర ఉన్నప్పుడు ఇవ్వండి అన్నాడు త్వరలోనే అతనికి డబ్బులు కూడా ఇచ్చేయగలిగాను అలాగే విఐపి రోడ్లో ఫస్ట్ మెరాకల్ సెంటర్ కట్టడానికి దేవుడు కృపణిచ్చాడు అల్లు తర్వాత 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 ఈ రోజును చూస్తే డివైన్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉందంటే పెంటకుప్ప నుండి ప్రపంచం అంతా తిప్పడం దేవుడు మొదలు పెట్టాడు చెప్పులు కూడా దేవుడు నా మనమహింపరుస్తాం సో అందుకోసమే దేవుని యొక్క వాక్యం ఉంటుంది పెంటకుప్పల మీద నుంచి దరిద్రులను సింహాసనం ఎక్కిస్తానన్న మాట లిటరల్గా నా కళ్ళ ముందు కన
అందుకని మనం ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు మనకి దేవుడే దారి చూపిస్తాడు ఈరోజు నీకేమీ తెలియకపోవచ్చు ఈరోజు నీకేం చేయాలో కూడా అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ నీకు దేవుడు ఒక సీక్రెట్ ఈరోజు తెలియజేశాడు అదేంటో తెలుసా ఉపవాస ప్రార్థన వలననే అన్నాడు దేవుడు స్పష్టంగా దేవుడు తెలియజేశాడు మన రక్షకుడే నలభై రోజులు ఉపవాసం ఉన్నాడు మనకి ఎంత అవసరం ఒకసారి ఆలోచించండి అందుకోసం అని ఉపవాసం ఏం చేస్తుందో తెలుసా మనకి దారి చూపిస్తుంది మనకి దారి చూపిస్తుంది నెంబర్ త్రీ మూడవదిగా ఉపవాసం ఏం చేస్తుంది ఉపవాస ప్రార్థన విజయాన్ని ఇస్తుంది ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ బ్రింగ్స్ విక్టరీ మన జీవితంలో ఎప్పుడైతే ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తామో ఉపవాస ప్రార్థన మనకి విజయాన్ని ఇస్తుందండి విజయాన్ని ఇస్తుంది అందుకే అపవాది దీని మీద మనసు లగ్నం చేయనివ్వడు అందుకనే అపవాది దీని నుంచి సాధ్యమైనంత దూరంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు మనం ఎప్పుడైతే ఉపవాసం ఉంటామో మనకి ఉపవాసం గొప్ప విజయాన్ని ఇస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు దిన వృత్తాంతాల గ్రంథంలో రెండు ఇరవయో అధ్యాయంలోనికి మరలా వచ్చేసేయండి సెకండ్ క్రానికల్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ దిన వృత్తాంతంలో రెండవ దిన వృత్తాంతంలో గ్రంథం ఇరవయో అధ్యాయం ఇక్కడ మొట్టమొదటి జరిగింది ఏంటి అని అంటే ఒక మూడు దేశాలలో యుద్ధం చేసి ఇస్రాయేలీని యూదుల్ని చంపేద్దాం అని అనుకున్నారు ఒక భయంకరమైన పరిస్థితి ఆ భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో యూదులు యహోషా పాత్రరాజు ఏం చేశారు ఏం చేశారు ఉపవాస ప్రార్థన చేశారు ఇప్పుడు ఉపవాస ప్రార్థన చేసినాక ఏం జరిగింది ఇప్పుడు బైబిల్లో చూద్దాం రండి ఒక్కసారి దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడో మనం చూడొచ్చు ఇరవై ఐదు వచ్చిన నుంచి నేను చదువుతున్నాను మీరు చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన నుంచి సెకండ్ క్రానికల్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ వర్సెస్ ట్వంటీ ఫోర్ త్రూ ట్వంటీ సెవెన్ నేను చదువుతున్నాను చూడండి ఇరవై నాలుగు వచ్చిన నుంచి యూద వారు అరణ్యమందున్న కాపర్ల దుర్గం దగ్గరకు వచ్చి సైన్యం తట్టు చూడగా వారు శవములై నేలపడి ఉండరి ఒకడును తప్పించుకొనలేదు యహోషా పాతను అతని జనులను వారి వస్తువులను దోచుకున్నటకు దగ్గరకు రాగా ఆ శవముల యొక్క విస్తారమైన ధనమును ప్రశస్తమైన నగలును కనబడెను వారు తమకు ఇష్టమైనంత మట్టుకు తీసుకొని తాము కొనిపోగలిగినంత కంటే ఎక్కువగా ఒలుచుకొనిరి కొల్ల సొమ్ము అతి విస్తారమైనందున దానిని కూర్చుటకు మూడు దినములు పట్టెను నాలుగవ దినమున వారు బెరాకలోయిలో కూడిరి అక్కడ వారు యహోవాకు కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించినందున నేటి వరకును ఆ చోటికి బెరాకలోయ అని పేరు ఇలాగున యహోవా వారి శత్రువుల మీద వారికి జయము అనుగ్రహించి వారిని సంతోషపరచెను చూసారండి ఇలాగున వారికి జయాన్ని అనుగ్రహించాడు ఏం జరిగింది ఇక్కడ ఒకప్పుడేమో వీరిని చంపేస్తారు మూడు దేశాల వారు అన్న పరిస్థితి ఆ సమయంలో వీరు దేవుని సందులో ఉపవాస ప్రార్థన చేశారు ఎప్పుడైతే ఉపవాసం చేశారో దేవుడే డైరెక్షన్ ఇచ్చాడో డైరెక్షన్ ప్రకారం వీరు వెళ్ళి ఆ కొండ మీద నిలిచునేటప్పటికి శత్రువులందరూ కూడా శవాల కింద కింద ఉన్నారు ఇదేంట్రా అంటే అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆ మూడు దేశాల వారు ఎవడెవడో తెలియక ఒకడికొకడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి ఒకడినొకడు పొడుచుకొని వాళ్ళ వాళ్ళు పొడుచుకొని మొత్తం అందరూ చచ్చిపోయారు ఒక్కడు బ్రతకలేదు మూడు దేశాలలో సైన్యం అంతా శవాల కింద అక్కడ ఉన్నారు మీరు అక్కడికి వెళ్ళి చూసేటప్పటికి విస్తారమైన నగలు ఉన్నాయంట విచిత్రం ఏంటంటే వీరు యుద్ధానికి వస్తూ ఎలా తయారంటే పెళ్లికి బయలుదేరినట్టు బంగారం వేసుకొని బయలుదేరిపోయారు ప్రతి ఒక్కరు అయితే అందరూ చచ్చిపోయినప్పుడు ఆ బంగారం ఒలుచుకోవడానికి యహోషా పాత్ర రాజుకి ఇస్రాయల్ ప్రజలకి మూడు రోజులు పట్టింది విస్తారమైన కొల్ల సొమ్ముతో యుద్ధం చేయకుండా సంతోషంగా తిరిగి వచ్చారు బైబుల్ చెప్తుంది ఈలాగున వారికి ఆయన విజయము కలుగ చేశాను చప్పట్లు కూడా దేవుణ్ణా మనం మహింపరుస్తాం హలో ఏదో అయిపోద్ది అనుకున్నారు అవతల వాళ్ళు మేము మూడు దేశాల్లో వాళ్ళు చిన్న వాళ్ళు అనుకున్నారు కానీ వీరు చిన్నవారైనా వీరికున్న బలమైన ఆయుధం ఉపవాస ప్రార్థన అందుకని వీరు ఉపవాస ప్రార్థన చేసేటప్పటికి దేవుడు ఏం చేశాడంటే వీరికి గొప్ప విజయాన్ని అనుగ్రహించాడు నీ జీవితంలో కూడా అంతే విజయాన్ని చూడాలనుకున్నావా నీ జీవితంలో ఉపవాసం ఉండడం నేర్చుకో నువ్వు నీ కుటుంబం కలిసి ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవుని శక్తి ఏంటో నీకు స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎస్తేరు రాని జీవితాన్ని కూడా మనం చూడొచ్చు ఎస్తేరు గ్రంథాన్ని ఒకసారి చూడండి ఎస్తేరు గ్రంథం మూడో అధ్యాయంలో వారి పరిస్థితి ఏంటో మొట్టమొదటి మనం చూద్దాం ఎస్తేరు గ్రంథం మూడో అధ్యాయంలో అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి యూదుల మీదకి ఏం జరిగిందో ఒక్కసారి అందరూ కూడా చూడండి ఎస్తేరు గ్రంథం మూడో అధ్యాయం పదమూడు వచ్చిన ఎస్తేరు చాప్టర్ త్రీ వర్స్ థర్టీన్ పదమూడు వచ్చిన ఆధారు అను పన్నెండవ నెల పదమూడవ దినమందు యవ్వనులనేమి వృద్ధులనేమి శిశువులనేమి స్త్రీలనేమి యూదులనందరినీ ఒక్క దినమందే బొత్తుగా నిర్మూలం చేసి వారి సొమ్ము కొల్ల పుచ్చుకోమని తాకీదులు అంచువారి చేత రాజ్య సంస్థానములన్నిటికీ పంపబడిను ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే యూదులందరినీ కూడా ఒకే రోజున పన్నెండవ నెల పలానా తేదీన పిల్లలనేమి పెద్దలనేమి స్త్రీలనేమి వృద్ధులనేమి యవనస్తులనేమి అందరినీ ఒకే రోజు చంపేయాలి అని చెప్పి అన్ని సంస్థానాలకి ఉత్తరాలు వెళ్ళాయి అంటే డేట్ ఫిక్స్ చేశారు దేనికోసం తెలుసా యూదులైన దేవుని ప్రజలందరినీ ఒకే రోజు చంపేయాలి అని డేట్ ఫిక్స్ చేశారు ఎప్పుడైతే డేట్ ఫిక్స్ చేశారో వెంటనే వీళ్ళు ఏం చేశారో తెలుసా యూదులైన వారు బైబుల్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం రండి నాలుగో అధ్యాయం పదహారు వచ్చినం 
మీరు మొత్తం యూదులు అందరినీ సమాజ మందిరానికి పోగు చేయండి అందరూ ఒక దగ్గరికి వచ్చేయండి యూదులు అందరూ కలిసి ఉపవాసం ఉండండి నేను నా పనికత్తులు కూడా మూడు రోజులు ఉపవాసం ఉంటాం అని చెప్పి ఒక మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఎందుకంటే వారికి చావుకి డేట్ ఫిక్స్ అయిపోయింది అందుకోసమని వీరందరూ మూడు దినాలు ఉపవాసం ఉన్నారు ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత ఏమైందో తెలుసా వారి పరిస్థితులను ఒకసారి మనం చూద్దాం ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచ్చినాలు ఏస్తేరు గ్రంథం ఎనిమిదో అధ్యాయం పదిహేను పదహారు వచ్చినాలు నేను చదువుతున్నాను చూడండి అప్పుడు మొర్దకై ఊదా వర్ణమును తెలుపు వర్ణము గల రాజవస్త్రమును బంగారపు పెద్ద కిరీటమును అవిసెనారుతో చేయబడిన ధూమ్ర వర్ణము గల వస్త్రములను ధరించుకున్నవాడై రాజు సముఖము నుండి బయలుదేరెను అందు నిమిత్తము సూషన పట్టణము ఆనందించి సంతోషముందెను మరియు యూదులకు క్షేమమును ఆనందమును సంతుష్టియు ఘనతయు కలిగెను హలు చూసారండి ఉపవాసానికి ముందు చచ్చిపోతామన్న పరిస్థితి ఉపవాసం అయిన తర్వాత ఏమైందంటే వారికి ఘనత ఆనందం మెప్పు సంతృష్టి హెచ్చింపు అన్నిటినీ కూడా దేవుడిచ్చాడు అంటే ఉపవాస ప్రార్థన తర్వాత వారికి దేవుడు గొప్ప విజయాన్ని అనుగ్రహించాడు సో ఇప్పుడు మనం చూసాం ఒక రాజుకు అర్థమైపోయింది నేను విజయాన్ని చూడాలంటే పరలోక ప్రాజు ఎదుట ఉపవాసం ఉండాలి అని చెప్పి ఒక ఇస్తే రాణికి ఆ యూదులకు అర్థమైపోయింది మేము విజయాన్ని చూడాలంటే ఉపవాస ప్రార్థన చేయాలని నీకు అర్థమవుతుందా నీ జీవితంలో వచ్చిన ప్రతి పరిస్థితి నుంచి నువ్వు బయటకు రావడం కోసం నీకు దేవుడు బలమైన ఆయుధాన్ని ఇచ్చాడని అది నువ్వు ఎప్పుడైనా ప్రయత్నించేవా ఉపవాస ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు గొప్ప విజయాన్ని ఇస్తానని దేవుడు ఇక్కడ రాయించినప్పుడు ఈ గొప్ప విజయాన్ని పొందుకోవడానికి నువ్వు ఎప్పుడైనా సిద్ధంగా ఉన్నావా అందుకోసమే ఆయన అన్నాడు ప్రభు మా వల్ల ఎందుకు ఈ విషయంలో మేము ఓడిపోయామంటే ఉపవాస ప్రార్థన వల్లనే ఏమన్నాడండి ఇంకా బిగ్గరగా చెప్దామా ఆ వెనకతలు వారు చెప్తారా మీరు ఇంకా బిగ్గరగా చెప్పగలరు అందరం కలిసి చెప్దామా ఎస్ మన జీవితంలో అసాధ్యమైన దాన్ని సాధ్యపరిచేది ఏంటంటే ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్ ఉపవాస ప్రార్థన వలన మన జీవితంలో సమస్తము సాధ్యమే అని దేవుని ఎక్కువ వాక్యం చెప్పింది కనుక ఈ ఉపవాస ప్రార్థన మనం చేయగలుగుతున్నామా ఒకసారి ఆలోచించండి ఉపవాస ప్రార్థన అంటే మనం ఏమనుకుంటామంటే కడుపుకి నోటికి సెలవు ప్రకటించడం ఏమో అని అనుకుంటాం కానీ ఉపవాస ప్రార్థన అంటే కేవలం నోటికి సెలవు కడుపుకి సెలవు మాత్రమే కాదు ఉపవాస ప్రార్థన అంటే నువ్వు రోజు చేసే పనికి సెలవు ప్రకటించాలి రోజు చూసే పనికి సెలవు ప్రకటించాలి కనుక నువ్వు చూసే వాటికి సెలవు ప్రకటించాలి వినే వాటికి సెలవు ప్రకటించాలి చేసే వాటికి కూడా ఆ రోజున సెలవు పెట్టి ప్రకటించాలి అలా కాకుండా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే నేను మూడు గంటల వరకు ఉపవాసం అండి అని చెప్పి ఎప్పుడు పళ్ళుతా ఉన్నాడు ఆ రోజు పన్నెండు గంటల వరకు పళ్ళు తోమకుండా పన్నెండు గంటలకు పళ్ళు తోమి ఏంటి రెండున్నర గంటల వరకు ఫోన్లు ఇవి అవి చాటింగ్లు చేసి కరెక్ట్గా పావు తొక్క మూడుకి మోకాలు వేసి పావు గంట సేపు ప్రభావ విజయాన్ని ఇస్తున్నావు ఆమె నేను ఉపవాసం ఉన్నానని చెప్పి మూడు గంటలు వేసి కడుపు నుండి తినేసి అమ్మయ్యా అని అనుకుంటే అది ఎప్పటికీ ఉపవాసం కాదు ఉపవాసం అంటే ఉపవాసం అంటే అన్నింటికి నువ్వు రోజు చేసే అన్నింటికీ సెలవు పెట్టాలి ఆ రోజున క్యా నువ్వు ప్రభుత్వం మాత్రమే సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలి అది నిజమైన ఉపవాసం అంతేగాని నువ్వు అందరితో సంబంధాలు పెట్టుకొని మాట్లాడుకుంటూ గడిపితే అది ఎప్పటికీ కూడా ఉపవాసం కాదు అందుకని నెట్ ఫోన్ మెయిల్ చాటింగ్ అన్ని స్టాప్ చేసేయాలి ఆ రోజు నీకు ఎట్టి పరిస్థితులు అవేవి కూడా ఉండకూడదు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ప్రేర్ ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ అన్ని కూడా ఆపేసి ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రభు సన్నిధిలో ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు దేవుని యొక్క శక్తిని పరలోక సన్నిధిని బ్రదర్స్ అందరూ కూడా అనుభవించారు ప్రతిసారి కూడా అంతే మనం దేవునితో గడుపుతున్నప్పుడు చే నా జీవితం బాగోవాలి అని నిజంగా ఎవరికైనా పట్టుదల ఉంటే ఉపవాసం ప్రార్థన చేయండి మీ జీవితం బాగోపోతే నన్ను అడగండి నమ్మిన వారు చెప్పులు కూడా దేవుని అమ్మని వాయింపరచండి హాలే లూయా సో ఉపవాస ప్రార్థనకి దేవుడు గొప్ప శక్తినిచ్చాడు ఆ శక్తిని మనం వినియోగించుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు కనుక ఉపవాస ప్రార్థన మీకోసం మీరు ఉండడం నేర్చుకోవాలి కనిపించిన వాళ్ళందరినీ ఉపవాస ప్రార్థన చేయండి అని అడగడం కాదు మీరు కూడా ఉపవాసం ఉండడం నేర్చుకోవాలి ఎవరైనా ఉపవాసం చేస్తే ఎంత పొడుగు లిస్ట్ పంపించి మా కోసం ప్రార్థన చేయండి అహో అని పంపించేయడం కాదు మీకోసం మీరు కూడా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయడం నేర్చుకోవాలి ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నానంటే నేను దేవుని సేవలోకి వచ్చిన కొత్తలో కొంతమంది నన్ను ఉపవాసం ఉండేవారు అయ్య గారు మా కోసం ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయండి అంటుంటే నేను మహా ఇదితో అయ్యో పాపం వీళ్ళు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నారని ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండేవాడిని అసలే నలభై ఎనిమిది కేజీలు ఉండేవాడిని దాంతో మరలు ఉపవాసాలు ఇలా ఉండేది నా పరిస్థితి ఒక రోజున బుద్ధి వచ్చే పని ఒకటి జరిగింది అదేంటంటే ఒక కుటుంబం అయ్యగారు ఈ కార్యం దేవుడు చేయకపోతే మేము నిజంగా అందరం విషం కలుపుకొని తిని చచ్చిపోతామండి అని చెప్పి అన్నారు అయ్యో అంతకరం ఏమొచ్చింది వీళ్ళకి అని చెప్పి మీరు అలా విషం అది కలుపుకొని తిని చచ్చిపోకండి మీకోసం తప్పకుండా నేను ఉపవాసం ఉంటాను అయ్యగారు ఈ మూడు రోజుల్లోనే ఏదైనా జరగాలండి ఈ మూడు రోజులు మీరు మా కోసం ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయండి అయ్యారు మీరు కూడా ఉపవాసం ఉండమ్మా నేను కూడా మీకోసం
ఓ బాధపడి రెండు రోజులు ప్రార్థన చేశాను మూడో రోజు అనుకున్నాను ఈరోజు మూడు గంటలు ముగిస్తాను కదా లాస్ట్ వన్ అవర్ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తాను రెండున్నర రోజులు ఇంట్లోనే ఉపవాసం ప్రార్థన చేశాను కనుక లాస్ట్ ఒక్క గంట వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తానని చెప్పి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి డోర్ దగ్గర నుంచి ఉంటప్పటికి మంచి బిర్యానీ వాసన వచ్చేస్తుంది లోపల నుంచి అమ్మ అనుకున్నాను అనుకొని ఆయన మెల్లిగా తలుపు టిక్ 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 అని కొట్టాను టూ అవుతుంది అనమాట ఇది ఎవడర కరెక్ట్గా తిన్న టైంకి వచ్చాడని అంటున్నాడు ఎవడ లోపల అమ్మ అనుకున్నాను నన్నే కదా కాకపోతే నేను అని అడిగి తెలీదు ఎవడరా తిన టైం కరెక్ట్గా కొడుతు కొట్టాడు అనుకొని వచ్చి తలుపు చేశాడు మమ్మీ పాస్ట్ గారు వచ్చారు అని అన్నాడు ఎందుకో తెలుసా కంచాలని మూతలెట్టేయాలి అక్కడ వినపడాలి కదా అని ఇంకెట్టు ఇలా తీసేటప్పటికి బిర్యానీలో ఒక్కొక్కటి చేయి పెట్టేలాగా ఉన్నది కరెక్ట్గా నన్ను చూసి నేను అనుకున్నాను విషం కలుపుకొని చచ్చిపోతున్నారేమో బిర్యానీ తినేసా అనుకున్నా ఏ అంటా ఉంటే ఏంటమ్మా ఇది నేను మీకోసం నలభై ఐదుకి నలభై ఎనిమిది కేజీలు ఒకటి నేను మీకోసం గొజ్జు ఎడుతుంటే నీళ్ళు కూడా తాక్కుండా మీరు బిర్యానీ తినేయడం ఏంటమ్మా ఇక్కడ అంటే అంటే అయ్యగారు నిన్నే దేవుడు అద్భుతం చేశాడండి సచ్చిపోదాం అనుకున్నాను దేవుడు నిజంగా మీ ప్రార్థన ఆలకేసి శాస్త్రం ప్రభా ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడు అయ్యగారు అండి నిన్నే దేవుడు అద్భుతం చేశాడండి అనిసి అంటే మరి నాకు నిన్నే చెప్పొచ్చు కదమ్మా అంటే అంటే మీరు మూడు రోజులు ఉపవాసం కొనసాగించాలి కదండి అంటే వాళ్ళ కోసం నేను ఎక్కడ మూడో రోజు ఉపవాసం చేయడం మానేస్తానండి ఎంత తెలివిదేటలు చూడండి చూసారా ఎంత భయంకరమో చాలామంది ఉంటారు ఇలాంటి తెలివైన వాళ్ళు ఆడు బిర్యానీ తినేస్తున్నాడు మూడు రోజుని నేనంటే కొనసాగించాలంటే అద్భుతం చేసినా నాకు చెప్పడంట కదా అప్పటి నుంచి అమ్మలారా మీ పిల్లల కోసం మీరే ఆడవండి అని చెప్పి పెట్టాను అనమాట కదా సో నేను తప్పనిసరిగా నేను చేస్తాను మీకోసం మీరు కూడా ఆడవండి అని చెప్పి అప్పుడు మొదలు పెట్టాను సో ఉపవాసం ఎవరో చేయడం కాదు మీకోసం మీరు ఉపవాసం ఉండడం కూడా నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోవాలి అయితే ఈరోజు నా ఒక ఆయన అన్నాడు ఫాస్టింగ్ ఈజ్ ఫీస్టింగ్ అని చెప్పన్నాడు అంటే ఉపవాసము ఒక విందు అని చెప్పన్నాడు ఉపవాసం ఒక విందు మీకు తెలుసా ఉపవాసానికి వెళ్తున్నప్పుడు మనం విందుకు వెళ్తున్నట్లుగా నిజంగానే వెళ్ళాలి ఎందుకు ఉపవాసం విందు అని చెప్పాడు మీకు తెలుసా అండి మీరు ఎప్పుడు మర్చిపోకండి మీరు ఎన్నో సమస్యలతో మీరు ఉపవాసం కోసం వార్ రూమ్లోనికి వెళ్తున్నప్పుడు గదిలోకి వెళ్తున్నప్పుడు అది ఎందుకు విందంటే అటు నుంచి నువ్వు వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా విజయంతో వస్తావు కనుక దాన్ని విందు అని చెప్పన్నాడు హలో యస్ అందుకోసమనే ఏమన్నాడు తెలుసా మీరు ఉపవాసం చేయనప్పుడు అందరిలాగే ఉండకండి తల అంటుకోండి మొహం కడుక్కొని వెళ్ళండి అన్నాడు ఏంటి ఇంత స్టైల్గా తయారయ్యావు ఫాస్టింగ్ ప్రేయర్కి పెళ్ళికి వెళ్తున్నట్టు భోజనాలకు వెళ్తున్నట్టు తయారు ఏంటంటే అవును రా నేను విందుకే వెళ్తున్నాను ఎందుకోసం అంటే ఇటు నుంచి నేను వెళ్తున్నప్పుడు అటు నుంచి నేను విజయంతో రాబోతున్నాను ఆ విజయంతో వచ్చేటప్పుడు మొహం ఎలాగుండాలో ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయ్యి నేను ప్రార్థన కోసం వెళ్తున్నానని చెప్పాలి హాలెలు యా చెప్పలు కొట్టే నేను బిగ్గరగా మొహం పరుస్తాం హాలెలు యా ఫాస్టింగ్ ఈజ్ ఫీస్టింగ్ నువ్వు ఎప్పుడైతే ఉపవాసం కోసం లోపలికి వెళ్తున్నావో నువ్వు బయటకు వచ్చేటప్పుడు విజయంతో నువ్వు తప్పనిసరిగా వస్తావు అందుకోసమని ఉపవాసం యొక్క విలువను తెలుసుకొని కుటుంబాలు కుటుంబాలు ప్రార్థన చేస్తే గొప్ప ఉద్యమం కలుగుతుంది మన సంఘంలో కూడా ప్రతి కుటుంబం ఉపవాసం ప్రార్థన చేయాలి ఎందుకంటే భారతదేశంలో దేవుడు ఉద్యవాగ్నిని పుట్టించబోతున్నాడు ఈ ఉద్యమంలో మన సంఘం కూడా ఒక ప్రధానమైన పాత్రను పోషించాలంటే మన కుటుంబాలన్నీ కూడా ఉపవాసం ప్రార్థన చేసే సంఘంగా ఉండేటప్పుడు మన ద్వారా దేవుడు గొప్ప అగ్నిని మండిస్తాడు అందుకని ప్రతి కుటుంబం కనీసం వారానికి ఒక్కరోజు మీ కుటుంబం అంతా కలిసి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయడం ముందు ప్రాక్టీస్ చేయండి దేవుని యొక్క శక్తిని మీరు అనుభవిస్తారు ఈ వాక్యం మీ హృదయంలో పని చేయనివ్వండి మీకు ఏదైనా అసాధ్యంగా ఈ రోజు నుందా దేవుడే చెప్పాడు ఉపవాసం వల్లనే ఏమన్నాడండి ఇంకా బిగ్గరగా చెప్దాం ఎస్ ఉపవాసం వల్లనే మన జీవితంలో అసమానమైన కార్యాలు చేస్తాం తండ్రి నీకు వందనాలు ప్రభా ఎంతమంది జీవితం ఈ వాక్యం పని చేసిందో వారందరూ ఉపవాసం కోసం నిర్ణయం తీసుకోండి వారిని బలపరచండి ప్రభా నీ శక్తితో నీ ఆత్మతో వారిని నింపండి ఉపవాసం చేయడానికి కావలసిన శక్తి ఓపిక వారికి దయచేయండి ఉపవాసంలో ఉన్న శక్తి ప్రతి బిడ్డ అనుభవించినట్లు నీ కృప చూపించండి ఈ భారతదేశంలో రాబోతున్న ఉద్యమంలో నాయన మేమందరం కూడా బలమైన సాధనాలుగా ఉండగలిగే కృపద ఇచ్చేయండి ఏసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్